Hi, Tamara. It's good to see you. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Thank you for asking. A little bit tired. Um, like I have been doing my homeworks all the day because I have a lot of activities to do. I know that I say the same thing every day, but I do the <laughs> same thing every day. <laughs> okay. Yeah, That's okay. I'm always, always doing home shirts and homework, right? This is my life. <laughs> Studying. We are all tired. Yeah, we are all tired. We are all adults, right? Todos somos adultos. We are tired for life. <laughs> yeah, I am. I have been um studying because I am in like in my activity week. Um, uh, this is like for the weeks for the activities at the college, but I'm going to start the second exams, and I think the next the next week I don't remember, but I'm going to start it um very soon. So I'm like preparing, right, starting and all of these things because this is my last year, este es mi último año, so um I am starting a lot. Estoy estudiando bastante todo lo que puedo, and trying to 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 do my best in my career, right? So I'm a little bit exhausted too. I know I'm tired. You are tired too. We all are it. So we are tired yeah. of life right now, right? Yeah, teacher. I understand that. <laughs> yeah, I know. It's so hard, right? It's so hard to be an adult. It's como difícil ser un adulto, right? Oh, it is. <laughs> How yeah. old are you? 22? 22, yeah. I'm oh 22. How old are you? 40. Mm -hmm. 40. 40. Oh, my God. Yeah, <laughs> like, I, I am in the middle of your age, right? In the middle of your yeah. age. <laughs> yes. Yeah, you have a lot to, <laughs> to a lot forward. <laughs> yes. <laughs> so, yeah, I know. You are tired, too. Yeah, we're adults. Like, you are, um like, Older than me, but we're adult too. Like, es como más grande que yo. Creo que tiene la casi de mi mami. Mi, mi, mami, mi mami tiene un poquito más de años. Really? Que 45. Oh yeah. my gosh, she's so young. <laughs> yes, she's like 45, I think. She's 45. I don't remember if she's, if she's 45 or 44, but I remember it's like something like that, right? Just in sus 40s. Yeah, it's the, like my mom. <laughs> Yeah. And do you <laughs> do you have child? Yeah, you have a daughter. Children? A daughter. And she's 14. Oh, she's little, right? Yeah. <laughs> I know. <laughs> My little sister is 14. <laughs> is you are the older of your sisters? Of your brothers and sisters? Yeah, I'm elder. I'm the oldest of all. Oh, the yeah. oldest. Sorry. Sí, the oldest. Yes. <laughs> Soy la mayor, la más grande, la más vieja, right? <laughs> Soy la más grande de mis hermanos. Then I have two sisters and one brother. They are, um, they were born after me. Nacieron después, eh, mm -hmm. después de mí. So yeah, I am the oldest for this family. <laughs> yes. Okay. And hey, look at this. This is Byron and Fabiola too. Hi, Byron and Fabiola. It's good to see you. How are you guys? Hi, Byron. Hello. Creo que no lo escucho bien. Hola, hola, hola. Ahora creo que lo escucho un poquito mejor. Ajá. Uh -huh. Hi. Hi, how are you? I'm fine. I'm fine. I was talking to Tamara about my day, right? And I was telling me, I know I say every, uh, I say the same every day. Like I was doing my, my homework, but I, I, I swear that I have a lot of homework to do. So I, I, um, I study every day. Yo estudio prácticamente todos los días porque tengo un montón de tarea que hacer. Because this is my last year, right? So I was talking about it with Tamara. And you, how are you, Biden? Yeah. Uh -huh. very, it's too warm, right? Too warm? Como está bien caliente, and driving. Right? Yeah. And, and driving all day. <laughs> yeah, I know. It was very warm all day. I was talking with a friend and she says, like, it's very, very, very warm right here. And I said, oh, my God, I'm agree, <laughs> right? A super agree. Um... Que sí, es en un calor súper insoportable. Incluso ha llovido y aún así no se ha quitado el calor, right? I don't know why. 
Sí, llueve y no se quita el calor. I, I understand, like, we are um, suffocated, como sofocados, right? Suff suffocated, sofocados. I understand. Okay. What about Fabiola and Daniel? How are you guys? Can you hear me? Fabiola, Daniel, you there? Oh, here's Fabiola. She's talking in the chat. She's good, she says, okay? Excellent, I'm so glad to hear that, okay? Or to read that. <laughs> I'm so glad to, to read that, okay? Um, I, We were talking with Tamara and we said like, we are all tired because we are all addicts, right? Como todos estamos cansados porque estamos, estamos adultos, right? Es como a estas horas de la noche y algo tardecito, right? A horas de la noche y es algo tardecito. So um, I know it's like we are a little bit tired, a little bit exhausted, but with all energies, right? Trying to do our best to improve our English, right? And I'm learning with you too. Um, yeah, for like right now, I'm just studying in, at the college, but I, I, I'm going to start um, violin classes. Voy a empezar clases de violín dentro de poco. Les cuento que... Parte de mis actividades diarias va a ser las actividades de violín. And I hope so to start my third language. Voy a empezar francés, espero dentro de poco. Um, así que creo que ya es mi tercer idioma. Así que uh, ya voy a empezar, estoy emocionada. I'm very excited because I always wanted to, to talk um, a lot of languages. And well, I think I, I'm, I'm very good at English right now. I'm very good with the Spanish too because it's my first language. So I'm going to learn another language. And like, I am an internationalist, like, soy un internacionalista. Me sirve mucho saber idiomas, right? Porque es parte de la carrera, también poder comunicarnos con otras personas, um, sobre todo en partes de cooperación y así. So I'm going to learn French very soon. Yeah. Oh, así que voy a empezar a ser alumna igual que ustedes en algún momento, pero de, de francés. So, um, nothing. I'm very excited to see you here and to start with you another class. Solo les quiero recordar antes de, comen antes de que comencemos esta clase que please hagan la plataforma. Recuerden que ya tendrían que estar haciendo la sección número 4 y si pueden empezar la 5 de una vez sería maravilloso para que así después se puedan quedar únicamente con el examen final. Please no se atrasen en la plataforma, porque atrasarse en la plataforma les va a complicar un poquito las cosas. Así que eh, traten de llenar la plataforma, todos los ejercicios, las actividades. Ya saben que si tienen alguna pregunta acerca de las actividades o algo, perdón, acerca de las actividades o algo, pueden preguntar en el chat de WhatsApp y tal vez alguien que ya hizo el ejercicio o something can help you, right? If, if I am not there, si yo no estoy ahí porque a veces estoy muy ocupada en la U y no les contesto como rapidito, puede haber alguien que les conteste más rápido en el, en el, en el chat de WhatsApp. So, um, just remember that, ¿ok? Solo recuerden llenar la plataforma, no se les olvide porque eso se les evalúa para poder pasar el módulo. Así que necesito que vayan haciendo la sección 4 y la sección 5 es para la otra semana, pero empiecenla desde ya si pueden de una vez. Pueden terminar la 4 y empezar de una vez la 5 para que ya se queden calmaditos ya con el examen final y con todo lo que hemos visto. Si tienen alguna duda, saben que la pueden hacer por el chat de WhatsApp, pero la pueden hacer saber a mí. ¿Ok? Y quiero ver... Tengo un mensaje en el chat de Fabiola que dice, I can speak, sorry. Ok, Fabiola, thank you for telling me. Ok, gracias por avisarme que no, que no pueda hablar, don't worry. Um, I know it happens sometimes, right, that you can't, um, you can talk. Yeah, it happens sometimes when it's very noisy um, around you or something like that. Cuando es como muy ruidoso o algo parecido que no pueden activar el micrófono, ustedes me pueden decir, right? Y así pues, yo estoy sabedora que hay una razón por la cual usted no puede encender su micrófono, right? So, um, nothing. I think we are ready to start our class and I'm going to show you my screen. So, tell me when you can see it, okay? Okay. Avísenme cuando la puedan ver.
Naruto Sumachi ba? Yeah, this is Naruto and Hinata, right? I love Naruto and Hinata. I'm very fun of Naruto. Um, De hecho, no sé si alguna vez han dado cuenta que tengo un tatuaje como aquí, que es el Naruto. Es el que tiene Gara en la frente, right? So, um, I really love Naruto. Sorry? Abajo no Gara. Yes. Yes, for Gara, right? Es el, el sello del, es el kanji del amor de Gara, right? El que tengo aquí. Y tengo... Tengo el Kagemushi no Jutsu de Naruto en el pie, tatuado también. <laughs> yeah, I really love Naruto. It's one of my favorite animes in the world. I really love Naruto. Tiene mucho relleno, lo admito. Y yo sí lo vi todo completo, completito. Todos los episodios, toditos, toditos, todo, toditos. But I think um, sí tiene como bastante relleno, right? I understand that. So, um, no sé si les gusta como el anime, but yo te recuerdo que tenía un grupo de niños a que ellos les encantaba el anime. Así que yo les trataba de enseñar inglés con anime. Sí, les trataba de enseñar inglés como Naruto, do that thing. Y así. Y a ellos aprendía como más fácil porque les, impor les interesaba el topic, right? So, I don't know if you like anime. I really love anime. Yo sí soy bastante fan del anime. Y me gusta muchísimo Naruto. So, the topic for today is who is my date, right? ¿Quién es mi cita? ¿Quién es mi cita? So, that's the reason why I put Naruto in Hinata right here, right? ¿Quién es mi cita? Vamos a hablar de cosas que quisiéramos, right? Cosas que quisiéramos hacer. This is the main topic of today. Who is my date? So, we're going to um, talk about things that we wish to do. Um, something that we would like to do. And I'm going to show you how to use this modal verb would. And we're going to do some questions, some answers, and you're going to practice it. Okay? So, um, we're going to start with the reading time. Vamos a comenzar con un reading time. Voy a tener aquí mi pantalla y les presento la... Bueno, me avisan cuando ya puedan ver mi, mi screen otra vez. Puedan ver mi, el libro de texto para mostrarles la conversación. Ok, can you see it right now? Yeah. Okay, excellent. So I have two volunteers to help me to read this conversation. Yes, raise your hand who wants to be volunteer to, to read. Byron, okay, Byron va a seguir Dave. Okay, necesito alguien más que sea Susan. Ahí está. Y Edgar va a ser Susan, ¿ok? Byron, Edgar, go. Start with this. The conversation and invitation. I have ticket to the soccer match on Friday night. Go, would, you like, would you like to go? Thanks. I would love to. What time does it start? At 8 p.m. or 8 a.m.? At a that sounds great. So do you want to have a dinner at uh, what oh I like to but I have to work late. Oh that's okay. Let's just meet at the stadium before the mile around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. Uh, see you there. Okay, yeah. excellent. Thank you so much, guys, for helping me to read. Look at this, this is something like an invitation too. When you are having a date, you need to do an invitation for the, uh, for the other people, right? To, would you like to um get out with me como te gustaría salir conmigo right or and and this is like something like a plan right they are talking about the plan like to go um and to go to to see the the match the the soccer match que es el partido match son partidos soccer match right del partido de fútbol so Dave says that he has two tickets for go to this um he has tickets to go to to see the match right on friday night so he's invitating um susan to this um to this um 
event. And um, you can see that it's an invitation, right? It's an invitation about um, an invitation about uh, about the date, right? About the date. This is an invitation. So I would like to know if you have any questions about the 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 vocabulary that is here. Alguien tiene alguna pregunta del vocabulario que está aquí? No one? Everything is clear? Yes, everything? No hay ninguna palabrita que necesiten saber, algo que no sepan de lo que hay aquí? No. Cool. Okay, so I'm going to stop sharing this. And I'm going to get back to the... to the presentation. Ay, no puse esta. Ok, ya la pueden visualizar. No, the same reading time. Ajá. Sí, sí. ¿Y ahora? Right now. Yeah. It's okay. Okay, perfect. So guys, we're going to see this new topic that is a modal verb. First of all, I would like to know, do you know what is a modal verb? ¿Saben lo que es un modal verb? ¿Alguien sabe qué significan los modal verbs? ¿Qué son? ¿Para qué se usan? Mm -hmm. Someone wants to tell me, why do we use the modal verbs? ¿Qué son los modal verbs? ¿Para qué se usan? ¿Alguien sabe? Vamos a partir de ahí. Okay, de qué, ¿Qué son y para qué se usan? No one. Es un tema que no hemos visto. Okay. Entonces, no, no son auxiliares. ¿verdad? Sí son auxiliares. De hecho, sí. Son auxiliares. Sí. Yes, Edgar. They are auxiliaries. Yes. Modal verbs are verbs that you are going to use with another verbs to change the meaning of the sentence. Okay. Los modal verbs son... Verbos modales que se utilizan en conjunto con otros verbos en infinitivo, es decir, que van en su forma base, comer, beber, cocinar, saltar, correr, en su forma base, el verbo va en infinitivo, en su forma base, y se utilizan para cambiarle el significado a la oración, ¿ok? Look at this, hay un montón de modal verbos, porque hay un montón, like can, like may, like might, like must, um, like should, Like a world, right? Hay un montón de modal verbs. El primero que vamos a ver y es el del que se trata también nuestra clase es world, right? Es parte de nuestra, eh, del nivel. Es el modal verb world, okay? First of all, I need to tell you that when you are talking with the modal verbs, please don't think in Spanish, think in English. Cuando hablamos de los modal verbs, yo necesito que ustedes piensen en inglés, no en español. Porque los modal verbs son una cosa un poco más especial del inglés que del español. No les digo que no tenemos verbos modales en el español porque sí, pero se utilizan distinto en el inglés. Entonces lo importante de los modal verbs en realidad es aprender a saber cuál es la intención para la que se usan. Porque usted puede ocupar el mismo modal verb para hablar de distintas cosas o decir la misma oración con distintos modal verbs. Y está bien, en realidad la distinción la va a hacer usted con la intención que tenga al decir esa oración. ¿Está bien? Intentions. That's the, the, the main idea of this, of this topic, right? Es como la idea central de, de los modal verbs son las intenciones con las que usted habla. So, tenemos este modal verb que es would. So, ¿Alguien ha escuchado would? ¿Sabe lo que significa o para qué se usa? Me lo pueden decir en español if you want to, right? Someone knows? Uh, gustaría, como me gustaría. Ok, yes, but would like es gustaría, pero solo would. Do you know what is would? Podría. Mm, close, but not really. 
quiero o quisiera? Close, but not really. <ríe> ok, look at this. You are doing great. You are doing great. Wult en realidad es un modal que no tiene una traducción específica al español. No les puedo decir qué significa el español porque no tiene una traducción. Okay, por eso les digo de que hay unos modal verbs que sí les puede encontrar algún tipo de traducción parecida, como por ejemplo, eh, cult, que significa po eh, podría, cult, así, cult, que es como podría. O también tenemos should, por ejemplo, que es debería, que también son modal verbs que se utilizan en el español. Sin embargo, Wult no tiene un significado específico en el español, ¿ok? La palabra Wult no tiene un significado específico en el español. Cuando usted lo traduce, no puede traducir la palabra Wult. No existe. En el español esta palabra no existe. Sin embargo, ¿han escuchado este tiempo en el que nosotros decimos llamaría, comería, dormiría, estudiaría, caminaría, saltaría, ¿Sí? Ese I al final de, las, de, los, de los verbos en español, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí, verdad? Lo dice enseguida, ¿no? Cuando están en sus casitas, por ejemplo, les dicen, um, hey, hey mamá, a mí me gustaría comer pupusas hoy en la noche. ¿Sí? Me gustaría, ¿ok? Ese I A que ustedes escuchan al final de las oraciones no existe en el inglés. En no existe una conjugación de los verbos para ponerle ese I A. Entonces, en el inglés lo que se hace es utilizar would para que le complemente ese ia al verbo. So, si yo tengo que, eh, que it es comer, ¿cómo diría comería? I would eat. Would eat, perfecto. Uh, teacher. ¿Sí? Uh, but this is uh, present, real present or future. Siempre, or, siempre es presente. Uh, real. Siempre es presente. Lo que pasa es que los modal verbs yo, es, pueden ser modal verbs en presente y en pasado. Presente y en pasado. Pero ahorita estamos yo, viendo Wult en presente. ¿Sí? Ah, estaba viendo que no recuerdo bien si era que era como un presente irreal o un presente real, algo así. Y yes, es un presente irreal. Es algo que usted irreal. habla de algo que usted haría. Sí, es prácticamente Podría, ¿no? es algo que usted haría. Ese I al final de los verbos. Comería, tomaría, caminaría, dormiría, llamaría. Ese I al final de los verbos es would en el inglés. No se le cambia al verbo la forma del verbo. Como en el español, usted dice comer y luego dice comería. Son dos, tiempos de son dos maneras de conjugar el mismo verbo. En el inglés no. En el inglés usted utiliza would para ponerle ese ia. So, veamos, si tengo drink. Si drink es beber, ¿cómo diría bebería? I will drink. Will drink, excelente, will drink. Que okay, veamos si... Si comp es peinar, ¿cómo diría peinaría? Uh -huh. How do you say I, peinaría? I will comb. Will come. ¿Ok? Si caminar es walk, ¿cómo digo caminaría? Uh -huh. How do you say caminaría, guys? I will walk. I will walk. Exacto. Would walk. Ok, si sleep es dormir, ¿cómo digo, ¿cómo digo dormiría? I will sleep. Would sleep, perfecto. Si, tené, si have es tener, ¿cómo, dirío, ten, ¿cómo diría tendría? Uh -huh. How do you say it in the Would have. Perfecto. Ok, veamos otro ejemplo. Si drive es manejar, ¿cómo digo manejaría? Would drive. Would drive. Ok. ¿Me captan la idea de para qué es would? ¿Se entiende el concepto del para qué es? Primero quiero saber si se entiende el para qué es. ¿Qué es y para qué es? ¿Se entiende? Questions? 
Uh -huh. No questions. Ok, se me entendió entonces para qué es Wood. Ok, nos decían algo ficticio, algo irreal. Sí, Wood es para demostrar algún deseo. Sí, algún deseo, algo que usted haría, pero que realmente no está pasando o que no ha pasado y que no está planeando pasar, sino que es algo que puede existir en un, eh, en un posible futuro. Sí, todos los modal verbs hablan de posibilidades, de hecho la mayoría son de posibilidades, sin embargo todos tienen su intención específica. Gult es para esas cosas imaginarias que usted haría, ¿ok? Usted haría, algo que usted haría. So, the structure to, um, to use would is, is this. You are going to use the subject. You already know the subject. I, you, he, she, it, we, they, my sister, my cousin, my friend, um, my grandma, um, I don't know, like um, Edgar's brothers, Fabiola's sisters, Byron's mothers, right? Todas esas son sujetos, right? Los sujetos son las personas de las que hablamos. Then you are going to use the modal verb. Would, se utiliza would después del sujeto. Then the verb in infinitive, el verbo en infinitivo, como se los mostré en el chat. Would eat, would drink, would walk, would drive, would share, would give, would have, right? Siempre would primero y luego el verbo. Then the complement, okay? What's the complement? It's the part that brings us all the details about the sentence, right? Que nos brinda todos los detalles de la oración, que nos dice dónde, cuándo, con quién. This is the complement, okay? This is the structure of the world. Esa es la manera en que lo vamos a decir. Cuando usted lo está diciendo en negativo, lo único que va a decir es decir el verbo, el modal verbo en negativo, que es would not, o su contracción que es wouldn't. Así. Would not o wouldn't. Exactamente igual que como ustedes están viendo la estructura en positivo, exactamente igual se dice en negativo, solo que con el not. Si yo digo, I would like to see, este es como el, la, la, el ejemplo que tengo aquí. I would like to see a movie. Me gustaría ver una película, right? I would like to see a movie. I can say it in negative. I wouldn't like to see a movie. No me gustaría ver una película. I wouldn't or I would not like to see a movie, ok, I wouldn't or I will not like to see a movie, siempre el not va acompañado de would, right, por lo tanto siempre es sujeto, modal, ver verbo en infinitivo, complemento, esa es la estructura, y cuando usted hace preguntas, lo único que va a hacer es como darle la vuelta al sujeto con el modal, ver, que iba a comenzar con el modal, ver. entonces puedo preguntar, would, would, You um, call me tonight. Look at this. Estoy utilizando primero el modal verb porque le di vuelta con el sujeto. Simplemente para las preguntas le doy vuelta con el sujeto. Lo demás va igual. Que ¿Okay? igual que como habíamos visto en simple present. ¿Se acuerdan? Solo le damos vuelta. Con este would es el auxiliar del tiempo. Es un tense y es un modal verb. Entonces le damos solo vuelta. Right? Would you call me tonight? Como me llamarás, me llamarías esta noche. Would you call me tonight? Yeah. And I can say, yes, I will call you tonight. Si te llamaría esta noche. O I will then call you tonight. No te llamaría esta noche. Okay? And it's it, it's a suggestion, right? Este como una, es, es como una, una sugerencia, es como una suposición en realidad. Es más que todo una suposición de algo que usted podría hacer. Algo que se haría. ¿Sí? So, this is the way that you're going to use it. Always subject, the modal verb would, the verb in the, in the infinitive, and the complement, okay? I would like to know if someone of you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Este, o sea que se puede poner el would al inicio de la oración. Um, no. Se puede poner el would solamente para las preguntas al inicio. Si usted va a hacer una oración en positivo o en negativo, el would sí o sí tiene que ir después del sujeto. ¿Ok? Ah, ok. En las preguntas sí se puede poner al inicio, entonces. En, en las preguntas va al principio. Se va ah, al okay. principio. Ajá. Okay. Pero en las oraciones en positivo y negativo, el sujeto siempre va primero. Siempre. Si ustedes ven en todas las oraciones, en el tiempo que usen, simple present, simple past, simple eh, present progressive, um, past progressive, todo siempre el sujeto va primero en, en positivo y en negativo. Siempre es el sujeto quien va primero cuando usted habla 
eh, siempre habla con el sujeto primero. Y sin embargo, en las oraciones usualmente es el auxiliar del tiempo el que va primero. En las preguntas, perdón. Uh -huh. ¿Quién es Hazel? Tengo una pregunta, teacher. Bien. Acerca del el tú en la oración. Como ¿Sí? el I would like to, no es necesario ponerlo mm. o agregarlo en una oración. Ok. Um, respecto con el tú, en realidad lo utilizamos porque el verbo está en infinitivo y los verbos en infinitivo llevan tú, right? To see, to eat, to drink. Sí. But, por ejemplo, would we'll like to see. To see. Como me gustaría ver. To see, esto es el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo siempre lleva tú. No sé si se han dado cuenta. Pero el verbo en infinitivo casi siempre lleva el tú. Así es. To see, el verbo es to see, es ver. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza Porque el Si no, quedarían los dos. Juntitos. Quedarían los dos verbos juntos. Pero... Ajá. Exacto, eso Edgar, mm -hmm. excelente, ah, justo así, ah, si no quedarían juntos decíamos, I would like see, que también lo he escuchado porque no les voy a decir que no lo he escuchado en inglés, porque en el inglés a veces la gente habla como quiere, créanme, so uh, cuando ustedes hablen con alguien nativo o alguien que realmente haya hablado inglés toda la vida en algún lugar, eh, esa gente está bien acostumbrada a cortar las oraciones lo más que se pueda. I don't know why, no me pregunten por qué, pero ellos culturalmente cortan todas las oraciones lo más que se pueda. Entonces, no les digo que no pueden escucharlo alguna vez, pero la forma correcta o la gramática correcta es ponerle el to see, right? To eat, to drink, ¿ok? Es como la gramática correcta. Entonces, les digo que no sé si, o sea, esto es como el deber ser, right? Pero no es exactamente lo que, lo, lo que puedo pasar. Así como, por ejemplo, Um, hay, hay contracciones, por ejemplo, wanna, que es para decir want to, I want to go to the gym, y solo digo I wanna go to the gym, I wanna, right, como es una contracción súper informal, y créanme que las personas que hablan inglés en Estados Unidos tratan, a mí me sorprende cómo esa gente trata de decir lo menos posible, de verdad, ellos tratan de hablar lo menos que se pueda, y me he dado cuenta, el, el, el español es un poco más romántico, porque es una lengua romance, al igual que el francés, entonces son lenguas que quizás requieren un poquito más de, que, que se, son un poquito más complicadas, son un poco más complejas en la gramática, así con, al menos con los tiempos. Pero el inglés es bien contextual, entonces ellos tratan de decir las cosas bien sintéticas. Ajá, la mayoría de veces son bien sintéticas. Así que este to see, este es la gramática correcta. Sí, no les voy a decir que en algún momento pueden no escuchar el tú, porque sí puede pasar en alguna serie, en alguna conversación, hablando con alguien, pueden no escucharlo. It's okay, porque les digo que hablan como quieren. <ríe> Al final hablan como quieren. Solo yo les enseño como la gramática correcta, right? But si nos acostumbramos como en el, en el español, también habemos, hay cosas que decimos que no, no, deberían, no deberíamos decirlas así, y igual las decimos, right? So es como cultural también. Um, another question? No sé si había otra pregunta. Ok, algunos ya me dieron algunos ejemplos aquí. Thank you. A pedirles ejemplos, Iba. Ok, tengo dos de Susan. Vamos a poner el primero. Ok, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Este me lo dio Susan. Look at this. I would like to work at Super Selectos. I would like to work at Super Selectos. Me gustaría trabajar en el Super Selectos. Ok, yeah, I wouldn't like it, but... It's okay, it's a good, it's a good sentence, right? Está bien escrita. I, I wouldn't like it, but I understand, right? Um, dice, after to finish the course, I would like to work in English Corporativo. Okay, it's okay, it's cool, right? Los voy a poner por aquí, los voy a ir copiando los que me están dando para que los vayamos viendo todos. Estos son los de Susan, Susan nos dio dos. I would like to go to Balboa Park. Okay, me gustaría ir al Parque Balboa. Excellent, it's cool. Okay, tenemos este de Daniel que dice, I would like to run on the beach. Okay, yo diría at the beach, but yes. I would like to run at the beach. Yo diría at the beach porque es un lugar específico, la playa. At the beach, right? I would like to run at the beach. Hey, esto no está en... Ahí está. <laughs> I would like to run at the beach. Nos dijo también Edgar, after to finish the course, 
I would like to work in English corporativo. After to finish the course, I would like to work in English corporativo, okay? It's okay. It's a good sentence too. Look at this. No siempre es would like. También puede ser, por ejemplo, I, I would eat bananas if I had banana tree. Banana tree. Por ejemplo, yo comería bananas si tuviera un, plo, un, un palo de, de, de bananas, que no, no me acuerdo cómo se llaman, la verdad. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llaman. Um, se me ha ido la palabra del nombre del palito de las de los guineos. But it's like, I would eat, comería, right? No siempre tiene que ser would like. Would like es uno de los más usados porque el gustaría es una palabra que utilizamos mucho para expresar deseos. Así que podemos Huerta. decir... ¿Cómo? Huerta. No. Huerta, sí. Sí, es o que huerta. tiene... Tiene otro nombre, mi abuela le decía otro nombre, pero no me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo para nada. ¿Cómo se le dice a la matita esa de guineos? But, digamos, la banana tree, right? Seamos contextuales como en el inglés. Por ejemplo, I will drive to my work. I will drive to my work. Um... If I had to stay up, stay up early. Como manejaría mi trabajo si tuviera que levantarme temprano. Stay up es como levantarse también o mantenerse despierto también puede ser. Stay up early, como man, man, levantarme temprano, que también puede ser wake up. Okay, también pueden ocupar wake up, si se les hace más fácil. Wake up early. Okay, I will drive. Look at this, aquí está. Sujeto, modal verb, verbo en infinitivo, todo el complemento. Sujeto, modal verb, verbo en infinitivo. I will drive, I will, I will drive también. Puede ser de que les digo que puede ser cualquiera de las dos. I would like to drive, I would like to... Yes, you can do it like this, okay? Veamos una pregunta. Would... Look at this. Would Doris... Would Doris... Uy. Would Doris run tomorrow night? Would Doris run tomorrow night? ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? ¿Cómo podría ser una posible respuesta? ¿Quién me quiere dar una posible respuesta? Yes. ¿Qué vas a hacer? Yes. Ok. Yes, I would like to go. You are Doris. Yes, I would like to go with Doris. Okay, okay, yeah, but I am not asking if you want to go with her. I am asking about her. If if she, if will she run tomorrow night? Si ella va a correr, correría mañana. Sí, en la noche. Si ella correría. Doris es la persona por la que estoy preguntando, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo sería la respuesta? ¿Cómo diría que Doris lo va a hacer o no lo va a hacer? O que lo haría o que no lo haría, perdón. Eh, Edgar? Mm -hmm. Yes, she would run tomorrow night. Excellent. She will run tomorrow night. Look at this. She will run tomorrow night. ¿Cómo lo digo en, en negativo? Edgar, ¿cómo lo diría usted en negativo? Eh, she wouldn't run tomorrow night. Excellent. She will then, she will then run tomorrow night. Este sería el negativo. Look at this. Se los dejo aquí en el chat para que ustedes vean cómo se hacen las preguntas, cómo se hacen las respuestas. Aquí alguien puso, I will travel to Colombia if I had a lot of money. Excellent. Thank you so much. Gracias, Susan, por este, por este, este otro ejemplo. También es muy bueno. 
I will travel to Colombia. Aquí sería to Colombia porque usted va a Colombia, to Colombia. If I had, porque es pasado. If I had, si yo tuviera, right? If I had a lot of money, si yo tuviera mucho dinero. If I, I will, I will travel to Egypt if I had a lot of money, right? A mí me gustaría ir a Egipto. Me gustaría mucho ir a Egipto a ver las pirámides. Sí, o a Perú. I would like to visit Perú. Yeah, I would like to visit Perú. A mí me gustaría visitar Perú. Yes. Excellent, guys. So I need to know if you have any more questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que acabamos de ver? Questions? No. Ok, vamos a hacer nuestros propios ejemplos. Para esto siempre los voy a poner en las breakup rooms y tienen que darme al menos cinco oraciones entre todos, ok, las vamos a hacer entre todos, al menos, pueden ser más, al menos cinco oraciones utilizando Wood y vamos a hacer nuestras propias oraciones con Wood y pueden utilizarlos como con quien les gustaría salir, right? Ya que es el topic, dates. You can say, I will date, I will, I will like to date. Um, eh, I don't know. I, I would like to date Robert Pattinson, for example, or Edward Cullen. I really love Edward Cullen. I love Twilight, right? I would like. I would like to date Naruto, right? Something like this. Okay. Vamos a al menos cinco ejemplos de utilizando would. Okay. Alguien tiene una pregunta acerca de la dinámica? No. Ok, entonces los mando a las breakup rooms y ya saben que nos vemos en unos 10 minutos. Tienen que ser al menos 5 ejemplos y pueden ser en positivo o en negativo. Ok, positivo o negativo. Oraciones, oraciones, no preguntas, oraciones. Ok, oraciones con toda la estructura. Ok, so go to the rooms and I'll see you in a few minutes. Ok, get into the breakup rooms, please.
okay, you are getting back right now. Todavía nos hacen falta varias personas, pero you are getting back right now. Okay, 30 seconds to... Todavía la room 1, de la room 1 nadie ha regresado. Okay. Mm, we're waiting, right? Waiting for the close. Ya se va a terminar el tiempo. Se cierran todas las break rooms. Y... Mm, six, five, four, three, two, one. Okay, I think we are here. Okay, ya creo que todos estamos aquí. So, well, I need to know first of all, ¿cómo les fue? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Esto de hacer ejercicios en grupitos, siento que es más, a veces es más dinámico que hacerlo solitos. Um, ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Me quieren compartir algunos de, de los ejemplos que ustedes hicieron? ¿Who wants to share? Hmm. Who wants to share the exercise? Okay, Tamara. I'm listening. Okay, teacher. Um, I'm gonna give you the my examples and the Daniel examples. Okay. Daniel says he would like to eat pizza for dinner. He says his sister would like to sing all night. <laughs> because she's a singer he says he would like to travel USA to visit her his family uh, he will go to the beach every day and he would like to play piano okay I would like to play piano too that's amazing okay okay my examples are I would like to date Ricardo Arjona <laughs> I will eat sushi every day. <laughs> I will visit the beach every week, uh, Daniel, every day, but I will be, I will visit one a w once a week. It's okay for me. I wouldn't go to a Bad Bunny's concert either. Me too. <laughs> My daughter wouldn't go to the supermarket with me. <laughs> Um, okay, that's all. That's it. That's it. Thank you, Tamara. You did it so great. Amazing. Thank, Thank you. you. Everything was so good. I would like to see Bad Bunny too <laughs> someday. No. Maybe I would like to see Bad Bunny. No, 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 no. I wouldn't. I ah, you wouldn't. wouldn't. Oh my god. I would <laughs> like to. I would like to see Bad Bunny. <laughs> yes, okay. I love Bad Bunny. Is <laughs> a mí sí me gusta el reggaeton, la verdad. Sí, tengo alma de bellaca. <laughs> <laughs> I'm sorry, but yeah, I'm, I'm soy Latina. ¿Qué les puedo decir? <laughs> soy Latina. <laughs> I am Latina too, but he isn't my favorite. Okay, it's okay. Cada quien tiene sus gustos, right? No, yo no critico a nadie porque tenga sus gustos, right? It's okay. If you don't like it, you don't like it. It's okay. I like it. I would like to see it. Okay, to see them. To see him. <laughs> Sorry. Okay, thank you so much, Tamara. Let's um, let's hear to Susan. Yes, yeah, Susan. Tom. Okay, teacher. My team are Reina, Doris, and I. And Reina, say me. She would like to travel at work. And also, and Doris tell me she would like to go at Cinemark. And the other example is she will travel different places with family. My example is if I had the opportunity to to go the concert the con, concert 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 uh, uh -huh. concert uh -huh. concert uh to see Carol G I would like to go <laughs> if I had the opportunity okay and, and also if I would 
I would travel in a car, but if I had had, creo que así es. <laughs> yeah, you are doing fantastic. You are doing fantastic. Yeah. Okay, All that's right. it. That's it. <laughs> Ok, thank you so much, Susan. You did it so great, too. Y nos puso por aquí, ahí se le me dio mucha risa. Dice, I didn't ask to be born Latina, nomás tuve suerte. That's me, that's, that's me, that's completely me, right? No, yo no pedí nacer aquí, vea, solo es como, es lo que tocó, ni modo. Nacimos latinas, nacimos salvadoreñas, right? We are. Yes, ok, thank you so much, guys. You did it so great with this activity. Everything was so good. So I need to know if you have any questions. Si todavía tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que necesiten que refuerce or something, you can tell me. Is there some questions? Is there anything else I can do for you? Yes, teacher. And John, con una duda. Por ejemplo, yo utilicé, no sé si es second conditional or tercer conditional. If I had, have, o oh, no sé si hace <risa> sí, si tuviera la oportunidad if I had the opportunity ahí solo digo if I had the opportunity si tuviera la oportunidad porque es, ajá, ajá, sí es okay. un condicional exacto, sí es un condicional no se los dije así porque no los quería confundir pero sí es un condicional exacto Susan yes. <risa> no, no los quería confundir no quería que dijeran pero de qué me está hablando la teacher right? es que no, no se los dije así pero sí es un condicional of course cuando digo if I had ya utilizo el pasado y estoy hablando del tercero si no mal recuerdo el tercer condicional yes ok another question no more no more ok So if you don't have any more questions, um, well, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Take care. See you. Bye. Good night. Good night. Take care.